欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫主演的古装剧中哪一部让你爱到无法自拔？杨紫成毅主演的古装剧中哪一部让你爱到无法自拔？杨紫和成毅主演的古装剧中有一部作品让观众爱到无法自拔，那就是《知否知否》，应是绿肥红瘦。这部剧讲述了女主角明兰从一个被抛弃的孤儿成长为聪慧强大的女性，以及她与男主角顾廷烨之间的爱情故事。剧中的人物形象深刻，剧情跌宕起伏，演员们的表演也备受好评。杨紫和程毅的精湛演技以及两人之间的默契化学反应，让这部剧成为古装剧中的经典之作，吸引了大批观众的热情追捧。知否知否，应是绿肥红瘦，不仅展现了古代宫廷的权谋斗争，还反映了主人公在逆境中坚韧不拔的品格和坚守自己信仰的坚定决心。这部剧也强调了女性的独立和坚强，成为了一部以女性视角出发的古装剧佳作，因此吸引了广大观众，让他们爱不释手，深陷其中。无论是剧情、演员表现，还是美术指导，都让人流连忘返，成为了古装剧中的一颗璀璨明珠。知否知否，应是绿肥红瘦，以其独特的叙事风格和历史背景也吸引了观众。该剧以清代为背景，展示了当时社会、宫廷、家庭的复杂关系，同时突出了主要角色的成长和变化。观众不仅可以欣赏到令人陶醉的古装服饰、精美的古代建筑和风景，还能感受到古代文化的独特魅力。杨紫和程毅的演技也是该剧成功的重要因素。杨紫在剧中饰演的明兰是一个聪慧、坚韧、勇敢的女性角色，她的表演让观众感受到了角色内心的复杂情感。从孤儿到宫廷深宅大院的主人，她的角色发展令人印象深刻。程毅饰演的顾廷烨则展现出了一个冷酷外表下温暖内心的形象，他与杨紫的默契演绎也使观众深陷情感漩涡。总的来说。杨紫和程毅主演的《知否知否》应是绿肥红瘦，是一部成功的古装剧，吸引了观众的喜爱。不仅因为其引人入胜的剧情和角色发展，还因为演员的精湛演技以及对古代文化的精心呈现。这部剧深刻探讨了爱情、家庭、宫廷政治等主题，使人深陷其中，难以自拔。古装剧一直以来都备受观众喜爱。而最近几部开播成为黑马的古装剧，更是引起了广大观众的热议。其中，杨紫更是成为了这些剧中的亮点。她一人在两部剧中担纲主演。那么，你熬夜追的是其中的哪一部呢？首先，让我们先来看看《沉香如屑》这部剧。该剧与以往的古装剧有所不同，它尝试重塑女性形象，打破了传统的花瓶形象。在剧中。女性角色们以追求自我价值为内在驱动力，或注重自我修炼，或心怀天下苍生，展现出独特的侠女风范。剧中角色的刻画非常细腻，不仅延续了仙侠风格，还注重性格的多面性刻画，给剧情增添了更加丰富的纹理。每一幕都让人欲罢不能，让人不禁想要一探究竟。其次，我们来看看《长月烬明》这部剧，不仅内容扣人心弦。而且在人物设定和制作上都非常出色，剧中的人物个性鲜明，服化道审美也十分精良，逻辑铺垫也非常严密，这些都成为了该剧备受网友们喜爱的原因之一。通过运用优秀传统之美，剧中的画面展现出史诗感的恢宏大气，现实中具象的建筑、物体和服饰以及后期特效的渲染，让观众得以窥见国产影视剧的工业化和技术性。这部剧无疑是一部集精美画面和扣人心弦、剧情于一身的佳作。接下来，我们再来看看《锦衣之下》。这部剧以布局叙事线索的方式引人入胜，让几个主要人物逐一登场。剧中通过案件的发生，让男女主角相遇，并逐渐了解对方，推动剧情的发展，同时也解开了人物身世之谜。谭松韵饰演的袁金夏，成功的展现了她的活泼可爱、灵气十足、话痨。贪吃又爱财等个性特征，使得这个小人物变得亲民、接地气、活灵活现。他之后所展现出来的大情怀也更具感召力，让人不禁为之动容。最后，我们来看看《长相思》。在剧中
，相有得知小六就是王姬时，他感到痛苦和绝望。曾经对未来的幻想都破灭了，而小六曾经拼死救他哥哥的画面也一直在他脑海中浮现。香柳可以和小六在一起，但却无法和王姬在一起。不论是身份和地位的不匹配，还是立场的不同，都让他们陷入了难以共处的境地。香柳对小妖的爱让他舍不得将小妖置于左右为难的境地。这部剧从情感上令人动容，让人陷入无尽的思考。以上就是几部古装剧的简要介绍。每一部剧都是黑马作品，全员都是高颜值实力派演员，演技精湛。他们都各自具有独特的魅力，引发了观众们的热烈讨论。那么，你熬夜追的是哪一部呢？欢迎在下方的评论框中分享你的观点和感受。总的来说，古装剧一直以来都是观众们喜爱的题材之一。这几部开播成为黑马的古装剧，不仅在内容和制作上有着突出的表现。而且在角色刻画和情节发展上也都有独到之处。他们的成功不仅对于影视行业来说是一次全面的突破，也为观众们带来了更多优质的剧集选择。相信在不久的将来，古装剧会继续迎来更多的经典之作。那么，你对于古装剧的发展有什么看法呢？程毅荣获中美电视节二零二三年度优秀青年演员。《莲花楼》展现精彩，中美电视节官方宣布，程毅凭借在电视剧《莲花楼》中的精彩演绎，荣获了2023年度优秀青年演员奖项。这一消息引起了广泛的关注和热议，程毅的出色表演和实力得到了更多的认可和肯定。程毅原名傅诗琪，出生于湖南省怀化市辰溪县，毕业于中央戏剧学院表演系，是中国内地的一位优秀男演员。自出道以来，他以其扎实的表演功底和多才多艺的表现获得了广泛的关注和喜爱。在电视剧《莲花楼》中，程毅饰演了主角李香宜，这是一个有着复杂性格和背景的角色。程毅通过精湛的演技和深入的角色理解，将李香宜的形象栩栩如生地呈现在观众面前。他的表演得到了业内人士和观众的一致好评，也为该剧的成功贡献了自己的一份力量。此次荣获中美电视节二零二三年度优秀青年演员奖项，是对程毅多年来不懈努力的肯定和回报。他的出色表演和实力不仅在国内获得了认可，也在国际舞台上得到了肯定和赞誉。这一荣誉也为他的演艺事业注入了新的动力和信心。我们期待着程毅未来更多优秀的作品和精彩的表现，相信他会在演艺道路上越走越远，成为更加出色的演员。最后，再次恭喜程毅荣获中美电视节二零二三年度优秀青年演员奖项。祝愿他在未来的演艺事业中取得更加辉煌的成就。都是演古装出圈，程毅、罗云熙凭什么受到央妈的重视？一直以来，演员的选择与角色的成功塑造会使其备受关注。而最近备受瞩目的演员程毅和罗云熙，正因为在古装剧中的出色表现，受到央视的重视。他们究竟凭什么从众多演员中脱颖而出，成为央妈青睐的新生代演员？以下我们来探讨一下他们的原因。首先，程毅在最新播出的《莲花楼》中的表现让观众纷纷称赞。作为一部由程毅主演的电视剧，《莲花楼》在央视八套黄金时段播出。程毅在剧中饰演李莲花，在他的演绎下，这个角色更加饱满真实。他在剧中展现出的出色演技和独特的气质，给观众留下了深刻的印象，也让他脱颖而出。该剧能在央视八套播出，足以看出央视对程毅的看重。其次，罗云熙在电视剧《治愈系恋人》中的出演也备受期待。该剧由罗云熙和张若楠领衔主演，于近期在央视电视剧频道次黄时段播出。罗云熙的出演引起了广泛的关注和讨论。他在剧中扮演神经外科大神顾云峥，用自己独特的演技和饱满的表演将角色诠释的淋漓尽致。观众对他的表演给予了高度的认可，也使他成为央视的焦点。而且，程毅和罗云熙还因为其他方面的突出表现而受到央妈的重视。程毅不仅在演技上有着出色的表现，还因为他的外貌和气质备受认可。他帅气的外貌和个性魅力成为他在荧幕上的亮点，也使他广受欢迎。
，罗云熙则因其独特的魅力和颇具感染力的表演而备受瞩目。他在演艺事业中的努力与才华，让人对他的未来充满期待。最后，程毅和罗云熙的成功也离不开他们的团队的努力。在剧组的共同努力下，他们从剧本选择到角色塑造的每一个环节都精益求精。他们对艺术的追求和对角色的深入礼节，使他们在演出中能够展现出更多的技巧和魅力。这样的努力使他们获得了更多的关注，也赢得了更多观众的认可。总体而言，程毅和罗云熙凭借着在古装剧中的出色表现和他们个人的魅力，成功脱颖而出，受到央视的重视并备受瞩目。他们的成功不仅归功于他们自身的努力和天赋，也离不开团队的支持和观众的认可。程毅和罗云熙在电视剧中的出演，给观众带来了深刻的触动和感受，也为他们的未来发展打下了坚实的基础。相信他们将在演艺事业中取得更加辉煌的成就。对此，你怎么看？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。